In the world, 45%, almost half of the fruit and vegetables are wasted, mainly because it rots quickly with time and transport. This very simple technology can dehydrate with the sun. You can keep them, transport them, it's delicious and very nutritious. There is a huge potential for development in the world. We've been in Mexico to meet Victoria, who runs a training center about solar cooking. And we met Polly and Rod, young entrepreneur who buy unsold fruits and vegetables to dehydrate them before the rats. At Low Tech Lab, we travel the world to find the best low tech. Inventions that are useful, sustainable and accessible to all. Mi nombre es Victoria. Tenemos un proyecto que se dedica al procesamiento de alimentos con energía solar. Los elaboramos en diferentes hornos y secadores que nosotros también este, construimos. La del fondo es manzana con chile, con unos chiles secos. Y esto de aquí es este, pulpa de mango con chía. ¿Cuáles son las ventajas de la deshidratación? Una fruta o vegetal deshidratado te puede durar hasta un año o dos años sin necesidad de refrigeración. La ventaja también es que tú puedes comer la fruta con el sabor sin ningún tipo de químico en otras temporadas. El sabor queda el mismo y a, a veces o sea, es como lo potencializa mucho. ¿También porque... las vitaminas quedan uh -huh. en sí. eh, las frutas? No totalmente, por ejemplo las frutas que tienen más como vitamina C eh, baja pero puedes conservar muchas vitaminas y minerales también. Bienvenidos a Delicias de Oaxaca. Mi nombre es Tania Paola Anguiano, pero me dicen Poli de cariño. Hace dos años que vivo en Huatulco, Oaxaca, y fue aquí cuando me uní a este proyecto tan bonito de deshidratación de frutas. Tenemos pera, mango, mango ataulfo, piña, escoco, papaya y por ahora es lo que tenemos, y manzana. Por el método solar eh, son dos días a un sol completo que no esté nublado y logramos un 80% de deshidratación. Los rendimientos está que de una caja de mango de 30 kilos nosotros sacamos de 4 a 5 kilos de deshidratado. Este método a pesar de que en México tenemos una radiación solar ideal para este tipo de conservación de alimentos, por ejemplo aquí en Oaxaca que hay un desperdicio de fruta y hay mucho sol, somos los únicos que hacemos esto. Los proveedores son productores locales, entonces no traemos fruta de otros estados, sino que de aquí alrededor. Los productos se venden a diferentes clientes. Ahorita localmente se venden a los extranjeros, pero también a, a, tenemos clientes locales, de oaxaqueños, y a, actualmente estamos abriendo mercado más allá de Oaxaca. Se va a Morelos, a cafeterías, se va a Guadalajara, a Querétaro, ahorita estamos abriendo también en Cancún, o sea, ya estamos abriendo puntos de distribución. Todas las personas que prueban la fruta quedan encantadas y quieren más y vienen por más, siempre pasa. Este proyecto está hecho en el techo de mi casa, entonces pues es posible eh, siempre y cuando lo hagas con el corazón y para compartir a los demás, ¿no? <risa> To dehydrate, you need a good ventilation of dry and warm air, ideally between 45 and 50 degrees. And you need to protect them from insects. Here in Mexico, a simple frame is enough. But when the conditions are not so good, this type of dehydrator is very efficient. I'll show you how it works. The air enters through these holes into the solar collector. Then it is heated by the sun the greenhouse effect, then it rises by natural convection in the drying chamber, in which the fruit and vegetables are placed. Finally, the air comes out from the top. I'll show you how to make it. You can find more details about this technology on our written tutorial below in the description. Black paint, metal sheets, wood, hinges, a latch, screws, mosquito net, and a glass. 
The surface of the collector varies according to your climate. The colder it is, the bigger it should be. When you have the box, you have to put the metal sheets and paint the inside black so that it stores the heat. Gonna fix the glass for the greenhouse effect. Drill holes for air to get in. Staple the mosquito net to avoid insects. The closer you are to the equator, the more horizontal it has to be, in order to face the sun. You make a box without bottom and with a door. If you are in a cold country, it is important that it has no air leak on the sides. Make frames that will carry the slices and fix the support for these frames. At the top of the box, drill a hole for air evacuation. This opening must be adjustable. The order it is, the more you have to open it. It is important to ensure a good seal between the solar collector and the drain chamber. It's good to have a thermometer to adjust the temperature. Above 50 degrees, you lose vitamins. It must be cut into thin slices. You can also make fruit leather. It's delicious. Our goal at the Low-Tech Lab is to find low-tech innovation, document and promote them in order to motivate people to replicate them around the world. It's open source and collaborative, so feel free to comment and please, if you make it, share it with us.